DTFN バックバッククライアンビンゼロフブレイドまれに 500m 級以下の低山音ピクニック感覚な D ですが札幌の初心者向け超入門な丸山を登ってみて動画にまとめてみました楽しく登る無理しない身の丈に合ったハイク登山ライトにご覧ください TTFA の D ですはいトリップトラベルバックパック1つでキャンプ町ハイク野営ギアいろんなアクティビティを楽しむアマフェッショナルでスローパーキングエニートリップなチャンネルです札幌市営地下鉄東西線中心の大通駅より3つ目の丸山公園駅で下車しますまずは地図をチェック駅より一本南の浦山道ですねこちらまっすぐ行くと登山道入り口そして山頂までもルート乗ってますね2ルートあります4番出口出るとローソンがあります駅を出てまっすぐ進んでいきます途中でね一本南浦山道を歩きますこの日は日曜日の朝8時半気温は21度とすごくね9月の秋晴れ北海道の気持ちいい季節です看板がありまして88箇所入り口間違いありませんでした久しぶりにねこの辺り来ました丸山パークということで北海道神宮野球場動物園など札幌の人なら一度は訪れたことがあると思います横を見るとこれから登りそうなハイキングしそうなピクニックしそうな人たちがいましたそしてこちら今回の僕の荷物です登山装備まあ適当なんですけど、えー、ベイマークのバックパック一応これで持ってきていますそして温度計とシグナルですね後ろまあ関係ないと思うんですけど昼間なんで,でハイパーライトのバンドで着替えのロンティーそして DJ ポケット2カメラ撮ろうと思ってますで荷物がね届いてないのでシートとして止め袋1 0キロのタイプ、えー、これでゴザ代わりにしようと思ってますで嗜好品のタバコそしてサングラス念のためモバイルバッテリーそしてケーブル財布鍵でサラサラシートみたいなやつそれからテクトリップ TTFN 手ぬぐいそしてリペルですね,これね足がねこんな感じになってますんでリペル塗ってますリート 98.11% そしてスポーツボトルタイプのフィジーこれは実家に置きっぱなしのものですこんな装備で今回丸山公園丸山に初登山してみます着用アイテムです懐かしいゴーライトのランニングのパンツ札幌のアクトのメリノウール 100% シャツ靴はナイキ ACG のマウンテンフライロー SE です DTFN はピピン公式アンバサダーもやっています UL 特化の可愛いギア使えるギアを紹介してます Amazon 楽天ヤフーに飛べできるだけ最安リンクを貼っています不定期更新ですがぜひ覗いてみてくださいルート案内図チェック奥には神社僕も参拝しますなお登山口入り口にはたくさんの石碑石像がありますそれから石碑の石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑石碑日曜日のね、朝ってこともありながら、結構ね、人も多かったです。実家の友達と一緒に登っています。まあ、登山なんかどうなんて僕が言ってたら、彼もね、全然やってなかったんですが、最近一人で登ってるようです。そして僕の足元、ACG の靴もね、しっかりホールド、地面を掴んでくれてます。まあ、ショーツになりますが、リペルでしっかりガードしています標高がね低いっていうのはあると思うんですが先がなんとなく読めるというのが安心感につながりましたね
。なので、低い山から始めて本当にいいなと思います。今回、登るっていう体験自体も楽しかったです。それから、足元ですね。かなりいろんな隆起、突起物、石、土、階段、砂利など、それを読んでいくというのも楽しみの一つでした遠くに僕がいます途中の休憩シーンです今回ね大阪から札幌に荷物がねまだ実は届いていなかったのでご座代わりに米袋これをシートに使っています地べた座りでもいいんですがやはり汚れ防止や虫に対する対応お金をかけなくてもこういったものも流用できます歩いていると何かねカサカサカサカサするなと思ってふと見てみるとそうですエゾリスですね多分木の実あたりを探してるんじゃないでしょうかもうほんのね2メートルぐらい警戒心がないというのがねすごい近くで見れましたかわいいですね TTFN の D はインスタグラムもやっていますリアルタイムのストーリーやアクティビティに役立つ情報ギア考察 YouTube とも連動していますぜひチェックフォローよろしくお願いします山頂手前で札幌の街が眼下に見える場所もありましたそしてこの石像なんですが88箇所コース88まであって番号がどんどん進んでいきますこれも頂上を近づく目安にできますねそして誰かが落とした雪だるまがかけられていました山頂と分かれ道の近くもう頂上もすぐ近く分岐からすぐ山頂でした到着しました山神様霊剣新高ですそしてこちらの木には温度計 21.4 度湿度が 43% アナログの方でもほぼ同じ温度を指していますねすごい涼しかったですさらにここから3、4メーター本当の頂上を目指します。札幌市丸山標高225メーター。今度こそね、本当に頂上から眼下に札幌の街。まあ、方面がね、僕んちもある方向なので、あれが札幌ドームであるとか、あれはどこであるとか、そんなことをね、2人で言ってました。標高は低いですが、達成感があってとても嬉しかったです三角点もしっかりチェックそして山頂に真っ赤な赤とんぼこんなにね赤いのってほんとねなかなか見ないですよね霊剣新たかな山神様の石碑そして TTFN タオルを乾かしつつ原始林で一番太かった木ですそしてライトな服装の山ガールもいましたそしてねこれ本当かなと思うんですけどなんかヒグマの注意喚起クマ出没鳴き声らしき情報がありましたということでうんどこでも出ますね本当にねそしてもう一つ注意喚起がマダニですねこれも注意したいですそして逆側に出てさらに歩こうとなりました北海道らしい可愛いい建物がいっぱい、まあ、この辺りはね結構高級住宅街でもあるのでこんな変わった家が多いですさらに歩いていきますやっぱりねちょっとこう登ってテンションも上がったのかさらに歩きたくなりましたねこういったね道も通れるのも歩きならではです札幌巡連でラーメンを決めました食べ終わった後は腹ごなしに隣にある天神山こちらもう一座というにはねかなり低いですが登ります相馬神社頂上にありますこれこそねご神木ですやっぱりね木好きなのかやっぱりご神木とか太い木をね見つけるとついついねこうなんか抱きついたり触りたくなりますそしてこの看板キツネ出没注意残念ながら狛犬でお稲荷さんではありませんでしたこの切り倒された木から木が出るっていうのがまた何とも頂上
らしき方へ向かっていきますすると天神山看板ありましたね天神山89メーター制覇しました早いね俺燃えれ沼の方はしんどかったんだけど伊佐武の口が作った燃えれ沼公園そちらにも山がありそっちの方がね人工なんですが大変な気がしましたそして山頂はこのような庭園になっています結構ね家から近いっちゃ近いんですけど全然知らなかったですね振り返るとここが札幌天神山アートスタジオまあ手っ取り早く言うとまあアート関係の施設ということですね特番にねいろいろ書いてあるんですが気になったのがね人の名前これはねアーティストさんたちで各国からたくさん来てましたこの施設をねアーティストはポートフォリオなんかで審査を受けて安く利用できるようです拠点にしながらアート活動をするとこの中ではワークショップであるとかまあ、いろんな体験ができるようなこともあるみたいです丸山と天神山二座を制覇そしてアートに触れた日曜日でしたトリップトラベラー TTFN でした。